Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 10 der derzeit besten Laufbänder für zu Hause. Aufgeteilt sind sie in vier Preisklassen. Erstens günstige Laufbänder unter 500 Euro. Zweitens gute Laufbänder zwischen 500 und 1000 Euro. Drittens Profilaufbänder zwischen 1 und 2000 Euro. Und zuletzt Hightech Laufbänder zwischen 2 und 3000 Euro. Bevor es mit den Produkten losgeht, möchte ich dir ein paar wichtige Informationen mitgeben, die vor dem Kauf und generell wichtig sind. Wenn du es überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Was viele Hersteller verschweigen oder erst auf Nachfrage angeben, ist die empfohlene Körpergröße für die Laufbänder. Das ist wichtig, weil sich die Schrittlänge mit der Körpergröße verändert. Wenn du eine größere Person bist, fallen einige Modelle leider für dich weg, da du sonst bei höheren Geschwindigkeiten schnell vorne auf die Abdeckung trittst und so nicht ergonomisch laufen kannst. Normal gehen oder walken kannst du zwar auf allen, aber das ist bei den meisten Nutzern eben nicht das Ziel. Hier bekommst du von mir zu jedem Laufband die Werte zur Orientierung. Außerdem ist das Körpergewicht ein wichtiger Faktor, da sich mit jedem Schritt das übertragene Gewicht auf das Laufband ver zwei bis verdreifacht. Eine Überlastung kann zu einem hohen Verschleiß führen und einen Motorschaden zur Folge haben. Wenn du also lange etwas von deinem neuen Laufband haben willst, solltest du auf diese zwei wichtigsten Faktoren achten. Wenn du für deine Körperwerte ein passendes Laufband gefunden hast oder mehrere zur Auswahl stehen, solltest du noch folgende Punkte für dich klären. Wie intensiv möchtest du trainieren? Möchtest du es zum Gehen, Joggen oder zum intensiven Laufen nutzen? Hast du genug Platz und ist deine Decke hoch genug? Wie viele Personen sollen mit dem Laufband trainieren? Passen alle Personen in die Vorgaben des Laufbands? Wie wichtig sind dir Zubehör und moderne Eigenschaften? Empfehlenswert als Zubehör ist eine Unterlegmatte, die nicht nur die Geräusche und Vibrationen dämmt, sondern auch deinen Boden schützt. Dann Schmieröl, das für die Wartung, also dem Schmieren des Bandes gebraucht wird und gegebenenfalls einen Pulsgurt, falls dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das passende Zubehör kannst du bei allen vorgestellten Herstellern dazu kaufen. Zu jedem Modell bekommst du eine Tabelle mit den Eigenschaften und einen anschließenden Vergleich zu jeder Preisklasse. Ich verlinke dir die wichtigsten Shops zu jedem Laufband in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Starten wir jetzt mit Laufbändern unter 500 Euro. Nummer 1 ist das Sportstag F10. Hier siehst du die Eigenschaften. Es ist ein gutes Einsteigerlaufband, das dir alle trainingsrelevanten Daten anzeigt. Ein Pulsgurt ist im Lieferumfang enthalten, der deine Pulswerte an die passende Smartphone- oder Tablet-App sendet. Wenn dein Körpergewicht unter 120 Kilo und deine Körpergröße unter ca. 1,70 m liegt, passt du ins Nutzerprofil. Solltest du größer sein, kannst du es maximal zum Walken benutzen. Die App bietet dir die Möglichkeit für individuelle Trainingsstatistiken und Zielen sowie Live-Videos, Coachings und Laufsimulationen zum Beispiel am Strand. Das Bild kannst du optional auch auf deinen Smart TV streamen. Besonders für die Preisklasse sind außerdem die 13 Trainingsprogramme, die einstellbare 18 Grad Steigung und das Selbstschmiersystem, bei dem du einfach nur Silikonöl in den passenden Tank einfüllen musst und den Rest erledigt das Laufband. Der Aufbau ist sehr leicht zu zweit machbar und ihr könnt optional auch fertige Anleitungsvideos auf YouTube schauen. Es wird in sieben Ersatzteilen geliefert, beachte nur bei der Lieferung, dass diese nur bis zur Bordsteinkante erfolgt. Die Pakete müsst ihr demnach selbst in die Wohnung oder das Haus tragen. Insgesamt ist das Sportstack F10 besonders für Einsteiger geeignet, die mit einer schmalen Lauffläche auskommen und das Ziel schnelles Gehen oder leichtes Lauftraining ist. Wenn du es kaufen willst, empfehle ich dir die Preise sowohl beim Hersteller selbst als auch bei Amazon und Ebay zu prüfen. Hier bekommst du erfahrungsgemäß die besten Preise und ab und an verschiedene plattformabhängige Rabattaktionen. Wenn verfügbar, kannst du Vorführgeräte direkt vom Hersteller günstig kaufen. Alle Links direkt zu den Produktseiten verlinke ich dir in der Videobeschreibung unter dem Video. Nummer 2 ist das Artsports Speedrunner 2000. Hier siehst du erstmal wieder die Eigenschaften. Es ist das günstigste Laufband im Vergleich. Es liefert dir alle wichtigen Trainingsdaten außer die der Pulsmessung. Dein Körpergewicht sollte auch hier 120 Kilo und deine Körpergröße ungefähr 1,70 Meter nicht überschreiten. Die Lauffläche kannst du leicht mit zwei Handgriffen hochklappen, um das Laufband zu verstauen. Du bekommst 12 Trainingsprogramme, verzichtest aber ansonsten auf die neueren Technologien. Der Aufbau der gelieferten vormontierten Teile ist dafür auch sehr einfach, diese werden frei Bordsteinkante geliefert. Insgesamt ist der Speedrunner 2000 ein sehr einfach gehaltenes Laufband, was dir beim Preis zugute kommt. Es ist zum Gehen, Walken und leichterem Laufen gut geeignet. Wenn du es kaufen möchtest, gibt es das Laufband derzeit am günstigsten beim Netto Online Shop. Vergleiche die Preise am besten trotzdem vor dem Kauf bei den Shops. Auch hier findest du alle Links unter dem Video. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle der Laufbänder unter 500 Euro. Beide Laufbänder eignen sich zum Gehen, schnelleren Walken und leichtem Joggen. Das F10 ist natürlich innovativer als der Speedrunner 2000, dafür natürlich auch hochpreisiger. Wenn du nicht viel Technologie brauchst und dich auf das Wesentliche konzentrieren willst, kann der Speedrunner vollkommen ausreichen. Beachte, dass die beiden Laufbänder sich nicht zum schnellen Laufen eignen und Personen über ungefähr 1,70 Meter werden mit den Modellen auch nicht glücklich. 
Die nächste Kategorie ist Laufbänder zwischen 500 und 1000 Euro. Das dritte Modell im Vergleich ist das Sportstech F31 Profi Laufband. Es ist das erste Laufband im Vergleich, das auch für ein professionelles Training geeignet ist. Den Pulsgurt bekommst du mitgeliefert, durch den deine Pulswerte direkt per Bluetooth an dein Smartphone oder Tablet gesendet werden können, wodurch du wiederum deine Trainingsstatistiken in der App optimal aufzeichnen und nachvollziehen kannst. Für Menschen bis ca. 1,85 m ist die gut gedämpfte Lauffläche ausreichend und dein Körpergewicht sollte die 120 kg nicht überschreiten. Die zwei integrierten Lautsprecher kannst du über AUX oder per Bluetooth ansteuern. Bei der neuen 2022er Version des Laufbands kannst du zwischen 20 Trainingsprogrammen wählen, vier davon sind HIIT Trainings und die maximal einstellbare Steigung liegt bei 15%. Die Wartung ist wie bei allen Sportstech Laufbändern sehr entspannt, da du auch hier das Schmieröl nur in den vorgegebenen Ölbehälter füllen musst und den Rest erledigt das Laufband. Geliefert wird das Laufband auch nur frei Bordsteinkante, der Aufbau ist dafür leicht und auch alleine möglich. Neben der mitgelieferten Anleitung gibt es optional auch ein Aufbauvideo auf YouTube. Insgesamt kannst du dank der 16 km/h Maximalgeschwindigkeit in Kombination mit der hauseigenen Sportstech App und der integrierten HIIT Programme sehr fortschrittlich trainieren. Wenn du das F31 Laufband neu kaufen willst, empfehle ich dir die Preise beim Hersteller und auf Amazon zu prüfen. Momentan findest du teilweise auf den Verkaufsseiten noch veraltete Informationen zu dem Vorgängermodell. Wenn du es gebraucht kaufen willst, schau am besten beim Hersteller nach reduzierten Vorführgeräten oder klassisch auf Ebay. Auch diese Seiten verlinke ich dir. Nummer 4 im Vergleich ist das Reebok Jet 100. Auch dieses Laufband eignet sich für ein professionelles Training. Du bist jetzt zwar bei der Pulsmessung auf die Handsensoren beschränkt, dafür bekommst du eine nicht zu vernachlässigende Garantie von 10 Jahren auf den Motor, 25 Jahre auf den Rahmen und 2 Jahre auf Ersatzteile und Reparaturen. Die Lauffläche ist durch Luftströme schwingungsgedämpft und die längste in dieser Preiskategorie, wodurch es bei einer Körpergröße bis ca. 1,90 m und das angegebene maximale Körpergewicht von 110 kg gut geeignet ist. Von den 24 vorinstallierten Trainingsprogrammen sind drei Herzfrequenzprogramme inklusive und du bekommst ein extra Körperfettanalyseprogramm. Die maximale Steigung ist mit 12% etwas geringer als beim F31, die maximale Geschwindigkeit von 16 km/h bleibt gleich. Es gibt das Modell einmal ohne Bluetooth und einmal mit Bluetooth-Funktion. Darüber kannst du dein Handy mit dem Laufband verbinden und Musik über die Lautsprecher abspielen oder passende Trainings-Apps mit den Laufdaten synchronisieren. Musik kannst du optional noch über den USB- und Klinkeanschluss abspielen. Der Aufbau ist einfach, da die Teile zu 90% vormontiert geliefert werden. Allerdings ist es in der Preisklasse auch das schwerste Laufband und deshalb ergibt es Sinn, sich die Teile direkt zum Wunsch Aufstellort liefern zu lassen. Wenn du das Reebok Jet 100 kaufen willst, empfehle ich dir deshalb hier bei Otto zu schauen. Sie bieten diesen Speditionsservice für derzeit 34,95 in Zusammenarbeit mit Hermes an. Wenn du den Service nicht brauchst, ist Amazon eine gute Alternative. Dort werden die Pakete bis zur Haustüre geliefert. Die Produktseiten findest du verlinkt unter dem Video. Nummer 5 ist das FX300 Ultra Slim von Sportstack. Das Laufband ist sehr dünn und relativ minimalistisch gehalten. Es hat die breiteste Lauffläche von den dreien, was schön für dich ist, wenn du dich auf schmaleren Laufflächen unwohl fühlst. Diese ist gut gedämpft und sehr leise. Leider gibt es den Pulsgurt hier derzeit nicht mit inklusive. Empfehlen würde ich es bis zu einer Körpergröße von ca. 1,85 m und maximal 110 bis 120 kg Körpergewicht. Besonders ist, dass du hier nicht wie bei allen anderen Laufbändern die Lauffläche nach oben klappst, sondern den Frontbereich inklusive der Griffe nach unten. So hast du es in einer liegenden Position mit einer Höhe von 21 cm, wodurch es sich teilweise sogar unter einer Couch verstauen lässt. Dafür verzichtest du hier auf eine einstellbare Steigung, aber hast immer noch neun voreingestellte Programme und ein Herzfrequenz-Trainingsprogramm. Das FX300 Laufband wird als Ganzes in der eben erwähnten zusammengeklappten Form geliefert. Du bekommst also ein großes und schweres 62 Kilo Paket frei Bordsteinkante. Hierfür sollten zwei Personen bei der Lieferung vor Ort sein. Beim Hersteller kannst du einen Service bis zum Aufstellort für derzeit 99 Euro Aufpreis dazu buchen. Wenn das Modell interessant für dich ist, bekommst du es derzeit am günstigsten bei Amazon, optional beim Hersteller mit zubuchbarem Lieferservice. Gebraucht kannst du gelegentlich auch hier Vorführmodelle beim Hersteller günstig kaufen. Hier siehst du die Vergleichstabelle der Laufbänder zwischen 500 und 1000 Euro. Alle drei Laufbänder eignen sich gut zum schnellen Laufen. Jedes hat seine individuellen Vorteile. Das F31 hat starke Maximalwerte, kurz dahinter das Jet 100. Dafür bekommst du hier oben drauf eine konkurrenzlose Garantie und das FX300 hat extrem gute Platzvorteile durch die Klappfunktion. 
Preislich liegen das F31 und das Jet 100 ziemlich gleich und das FX300 ist nochmal etwas teurer als die beiden. Kommen wir jetzt zu den Laufbändern zwischen 1000 und 2000 Euro. Nummer 6 ist das Ars Viva T18 Profi Laufband. Das Powerhouse von Ars Viva eignet sich gut für anspruchsvolle Trainings und einen hochwertigen Polarpulsgurt bekommst du mitgeliefert. Über das Android Multimedia Touch Display kannst du beim Laufen Apps wie Spotify, Netflix oder Amazon Prime Video laufen lassen. Dafür kannst du das Laufband mit dem WLAN verbinden. Geeignet ist das Laufband für Menschen bis ca. 1,95 m Körpergröße und 150 kg Körpergewicht. Die Lauffläche ist angenehm groß und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h plus 15% maximaler Steigung ist für alle etwas dabei. Dazu hast du die Auswahl zwischen 11 voreingestellten Programmen und 3 Herzfrequenz-Trainingsprogrammen. Ein automatisches Schmiersystem übernimmt für dich den kompletten Vorgang und du musst lediglich das Schmieröl nachfüllen. Der Aufbau ist leicht, das Laufband bzw. die Pakete allerdings sehr schwer. Es gibt derzeit auch nur die Möglichkeit, es frei Bordsteinkante liefern zu lassen, daher seid am besten bei der Lieferung mit zwei Personen vor Ort. Bei der Bestellung wirst du nach einer Telefonnummer gefragt, über die der Liefertermin mit dir abgestimmt wird. Wenn du das T18 Laufband kaufen willst, empfehle ich dir zuerst direkt beim Hersteller den Preis zu prüfen, hier bekommst du nämlich auch öfter mal Rabattcodes. Folge dazu am einfachsten dem passenden Link in der Videobeschreibung. Nummer 7 ist das Sportstech F37 Profi Laufband. Im Grunde ist es eine stärkere Version des eben vorgestellten Sportstech F31. Dieses Modell ist leistungsstärker und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Außerdem ist die Lauffläche 50 cm breit, beim F31 42 cm und 130 cm lang, beim F31 120 cm. Auch ist es robuster und ausgelegt für ein Maximalgewicht von bis zu 150 kg, was beim F31 120 kg sind. Ansonsten hat es wie sein Vorgänger einen Pulsgurt inklusive, eine 15% Steigungsmöglichkeit, ein Dämpfungssystem, ein integriertes Selbstschmiersystem und eine MP3-Funktion, die per USB oder Bluetooth koppelbar ist. Du hast bei der überarbeiteten 2022er Version die Auswahl zwischen 20 vorinstallierten Trainingsprogrammen und vier davon sind HIIT-Programme. Wenn du also Intervalltrainings inklusive Sprints mit deinem neuen Laufband geplant hast, kann das Laufband interessant für dich sein. Die Lieferung ist auch hier nur frei Bordsteinkante. Deshalb schau am besten, dass an dem Tag zwei Personen vor Ort sind, denn auch diese Pakete sind sehr schwer. Der Aufbau ist theoretisch auch alleine machbar und auch zu diesem Modell gibt es eine YouTube-Aufbauanleitung. Wenn dich der Bestseller von Sportstack interessiert, vergleiche auch hier die Preise beim Hersteller direkt und bei Amazon. Dort bekommst du sie neu derzeit am günstigsten und ich habe beobachtet, dass es immer mal wieder Rabattaktionen bei beiden Seiten gibt. Gebraucht kannst du nach Vorführgeräten schauen oder klassisch direkt bei Ebay. Auch hier gibt es alle Links für dich in der Videobeschreibung. Nummer 8 ist das T20 Cardio Pro Runner von AS Viva. Das Laufband eignet sich für Anfänger bis Profis. Auch bei diesem Modell bekommst du einen Polarpulsgurt mitgeliefert. Von den Eigenschaften und Belastungswerten ist es ähnlich wie das eben vorgestellte T18 Profi Laufband, nur dass hier die Multimedia Funktion wegfällt. Bis zu einer Körpergröße von ca. 1,95 m und 150 kg Körpergewicht ist das Laufband gut geeignet. Die Lauffläche ist, genau wie bei dem T18, mit 135 x 52 cm angenehm groß und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h plus 15% maximaler Steigung identisch. Du bekommst 12 voreingestellte Programme und 3 Herzfrequenz-Trainingsprogramme. Auch das Laufband ist mit einem automatischen Schmiersystem ausgestattet. Dafür füllst du einfach das Schmieröl in die vorgegebene Einfüllvorrichtung vorne rechts auf der Lauffläche. Durch das laufende Band wird das Öl gleichmäßig unter dem ganzen Band verteilt. Die Lieferung erfolgt wieder frei Bordsteinkante via Spedition und du wirst gebeten deine Telefonnummer zu hinterlegen, um einen Liefertermin zu vereinbaren. Wenn du das T20 Laufband kaufen willst, empfehle ich dir auch hier den Preis zuerst direkt beim Hersteller zu prüfen. Deren Rabattcodes sind nämlich nicht modellspezifisch, sondern beziehen sich auf den kompletten Warenkorb. Hier siehst du die Vergleichstabelle der Laufbänder zwischen 1000 und 2000 Euro. Von den Maximalwerten sind die drei ziemlich ähnlich. Das F37 und das T20 kosten ungefähr gleich viel und beim T18 bezahlst du im Endeffekt die Multimedia-Konsole und deren Funktionen noch oben drauf. Schau hier einfach, was deine Wünsche und Ziele sind und welches Design du bevorzugst. Pausiere gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen willst. Kommen wir zu den Hightech-Laufbändern. Nummer 9 ist das F75 High-End-Laufband von Sportstech. Hier siehst du erstmal wieder die Eigenschaften. Die Werte dieses Laufbands sind tatsächlich High-End. 
Es hat mit 160 x 58 cm die längste Lauffläche im Vergleich und kann mit einem Körpergewicht von nicht zu vernachlässigen 200 kg belastet werden. Einschränkungen in der maximalen Körpergröße gibt es hier keine. Die Steigung kannst du bis 18% einstellen und die Endgeschwindigkeit liegt bei 20,8 km pro Stunde. Den passenden Pulsgurt gibt es inklusive. Du kannst das Laufband mit dem WLAN verbinden und über das LCD Touch Display auf Android Basis Apps wie YouTube, Spotify, Amazon Prime Video, Netflix und so weiter abspielen. Einen USB und AUX Kopfhöreranschluss gibt es vorne an der Bedienkonsole. Es sind 12 Trainingsprogramme plus ein Herzfrequenzprogramm vorinstalliert. Insgesamt ist das massiv gebaute und sehr stabile F75 Laufband für dich geeignet, wenn du dein Workout mit Unterhaltung kombinieren möchtest. Stand jetzt gibt es keine überarbeitete 2022er Version wie bei den anderen Sportstack Laufbändern. Außerdem hast du kein automatisches Schmiersystem, wodurch du die Lauffläche anheben musst, um sie zu schmieren. Dazu kommt, dass es auch nur frei Bordsteinkante geliefert wird und stolze 140 kg wiegt. Hier sollten auch mindestens zwei Personen bei der Lieferung vor Ort sein. Der Aufbau ist dank vormontierter Teile auch leicht machbar. Technisch ist es derzeit nicht auf dem neuesten Stand. Wenn du aber den Fokus auf ein High-Level-Training legst, ist das Modell gerade wegen der hohen Belastbarkeitswerte sicher interessant für dich. Wenn du es neu kaufen willst, schau am besten beim Hersteller und bei Amazon nach. Dort gibt es derzeit zum Beispiel einen direkt anwendbaren Rabattcode. Das kann sich von Zeit zu Zeit natürlich ändern und anpassen. Die Links findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Nummer 10 und das letzte Laufband im Vergleich ist das Ars Viva T22 Studio Pro. Auch das Laufband hat sehr starke Werte. Mit 21% maximal einstellbarer Steigung gibt es in dem Vergleich kein anderes Modell. Die stark gedämpfte Lauffläche ist mit 155 x 58,5 cm nochmal minimal breiter als beim F75, dafür etwas kürzer. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h, dein Körpergewicht sollte 180 kg nicht überschreiten und die maximale Körpergröße ist auch hier uneingeschränkt. Es ist das einzige Laufband im Vergleich, das nicht zusammengeklappt werden kann. Daher solltest du einen festen Standort einplanen. Du kannst es zwar dank der Transportrollen verschieben, beachte nur, dass das Gesamtgewicht bei massiven 218 kg liegt. Du bekommst 12 vorinstallierte Trainingsprogramme plus 2 Herzfrequenzprogramme. Das Multimedia-System ist mit dem vom F75 vergleichbar und somit kannst du alle kompatiblen Android-Apps nutzen, wenn du das Laufband mit dem WLAN verbindest. Ein USB- und AUX-Anschluss ist auch vorhanden. Ein automatisches Schmiersystem ist auch hier leider nicht vorhanden. Insgesamt ist es das schwerste Laufband und das musst du erstmal zu deinem Aufstellungsort bekommen. Die Lieferung ist nämlich auch hier nur freie Bordsteinkante via Spedition. Den Liefertermin kannst du auch hier mit der Spedition vereinbaren, wenn du deine Telefonnummer bei der Bestellung hinterlegst. Es wird in acht vormontierten Teilen geliefert und ich empfehle dir mit mindestens zwei körperlich starken Personen bei der Lieferung vor Ort zu sein. Der Aufbau im Anschluss ist dafür aber auch wieder leicht machbar. Wenn du es kaufen willst, empfehle ich dir, wie bei den anderen AS Vivan Laufbändern, erst nach Rabattcodes auf der Herstellerseite zu schauen und ansonsten gibt es das Laufband noch bei Amazon. Ab und zu bietet AS Viva auch B-Ware vom T22 etwas günstiger an. Auch diese verlinke ich dir. Hier siehst du nochmal den direkten Vergleich. Beide Laufbänder sind sehr massiv und haben beide die höchsten Maximalwerte und die größte Lauffläche im Vergleich. Wenn du über 1,95 Meter bist, sind diese Laufbänder interessant, weil du so auch auf maximalen Geschwindigkeiten noch ergonomisch trainieren kannst. Auch wenn du in die Gewichtsklasse fällst und es vielleicht dein Ziel ist abzunehmen, sind diese Laufbänder interessant. Natürlich sind sie nicht günstig, aber in der Gewichtsklasse leider notwendig. Optional haben die meisten soliden Fitnessstudios solche Laufbänder auch im Sortiment, die du nutzen könntest. Ich weiß, nicht jeder mag Fitnessstudios, nur das wäre zumindest die preisgünstigere Alternative neben dem kostenlosen Laufen draußen. Nur wenn du zu Hause trainieren willst, kommst du um ein massives Laufband nicht drum herum. Für jeden anderen empfehle ich sich eine Preisklasse drüber anzusehen, weil diese völlig ausreichen und du viel Geld sparen kannst. Jetzt möchte ich dir nochmal kurz alles in einer großen Vergleichstabelle mit allen 10 Laufbändern zusammenfassen. Zur besseren Übersicht habe ich dir oben nochmal die Preiskategorie drüber gesetzt. Die genauen Preise habe ich bewusst nicht mit angegeben, da sie sich täglich ändern können und durch die Preisklasse hast du zumindest Orientierungspunkte. Die tagaktuellen Preise kannst du direkt bei den verlinkten Shops in der Videobeschreibung prüfen. Die Laufbänder unter 500 Euro sind zum Gehen, Walken und leichtem Joggen für Personen bis ca. 1,70 Meter geeignet. Die nächste Preisklasse mit den Laufbändern zwischen 500 und 1000 Euro eignet sich gut für Personen bis ca. 1,85 Meter und das Reebok Jet 100 dank der etwas längeren Lauffläche auch bis ca. 1,90 Meter. Mit den Modellen kannst du fortgeschrittene Trainings bis 16 km/h Höchstgeschwindigkeit hinlegen. Ordentlich geupdatet in der Maximalbelastung sind die Modelle in der nächsten Kategorie. Die maximale Geschwindigkeit erhöht sich bei allen Laufbändern auf 20 km/h und das Maximalgewicht auf 150 kg. 
Die letzte Kategorie sind die Laufbänder zwischen 2000 und 3000 Euro. Im Prinzip sind diese Modelle nur interessant für dich, wenn du erstens über 1,95 Meter groß bist und oder du in die Gewichtsklasse fällst. Andererseits reichen die Modelle aus der vorherigen Kategorie vollkommen aus. Und das war's. Ich hoffe, ich kann dir damit eine Produktübersicht bieten und wenn du willst, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.